जो ग्रिड और सब स्टेशन में जो हम लोग के ट्रांसफार्मर यूज होती है वो ट्रांसफार्मर्स के पार्ट्स के बारे में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दी जाएगी लोगों को जान करके एक आश्चर्य होगा कि इसका वेट के बारे में यदि हम लोग इसे ट्रांसफार्मर ऑयल के साथ में यदि इसका बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली नाइन्टी टन आप लोग सोच सकते हैं इसका वेट क्या है नाइन्टी टन नाइन जीरो टन और खाली ट्रांसफार्मर ऑयल का यदि हम लोग बात करते हैं तो वो कितनी है वो आपका सेवेंटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड वेट हम लोग जब के में बात करें हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू योर चैनल एस वी टी टी इलेक्ट्रिकल हब एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार सो डियर स्टूडेंट आज जैसे कि आप लोगों को कहा गया था इस चैनल में कि थ्योरिटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज तो आज डियर स्टूडेंट आप लोग जो है कि ट्रांसफार्मर के बारे में जो ग्रिड और सब स्टेशन में जो हम लोग के ट्रांसफार्मर यूज होती है वो ट्रांसफार्मर्स के पार्ट्स के बारे में आप लोगों को कम्प्लीट जानकारी दी जाएगी और आइए हम लोग एक एक पार्ट्स के बारे में समझते हैं और आप लोगों को डिटेल जानकारी देते हैं ऐसे तो थ्योरिटिकल जो है आप जा सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जहाँ पर ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शंस के बारे में आप लोगों को तो बताया गया ही है लेकिन आज जो है आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी ट्रांसफार्मर को विजुलाइज किया जाएगा ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज इंप्रूव हो तो आइए हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में समझते हैं सो डी एस्टोर जैसे कि देख सकते हैं ट्रांसफार्मर का हम लोग मेन पार्ट जो मेन पार्ट मतलब क्या बोल सकते हैं इसको कंट्रोल यूनिट इसमें हम लोग जो है कि डिजिटलाइज है यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में जो तीन मीटर्स है और इसमें जो कंट्रोल पार्ट कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर से हम लोग जो है टेम्परेचर का जानकारी ले सकते हैं डिटेल टेम्परेचर क्या है हम लोग का टेम्परेचर का अप डाउन क्या है इसके बारे में इस कंट्रोल यूनिट में हम लोग बहुत आसान तरीके से इस कंट्रोल मैकेनिज्म जितने सारे देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेकर से रिले लगी हुई है तो यहाँ से हम लोग इस कंट्रोल पार्ट से इस ट्रांसफार्मर का जो परफॉर्मेंस है ये हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं ठीक है आइए हम लोग आते हैं कि ट्रांसफार्मर्स को जो है कि आप लोगों को कम्प्लीट जो है विजुलाइजेंस कराते हैं एक एक चीज़ के बारे में तो देखिए ये आप लोग जो देख रहे हैं ये ऊपर ये देखिए हम लोग का जो है कि कंजर्वेटर टैंक जैसा कि आप लोग पढ़े हैं कि कंजर्वेटर टैंक के बारे में तो कंजर्वेटर टैंक में जो हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होती है हम लोगों की ऑयल्स जो रहती है फिलिंग की भी रहती है ठीक है देखते हैं ये कंजर्वेटर टैंक जो है ये स्ट्रक्चर सिलेंडर टाइप की है और ये ट्रांसफार्मर के सबसे रूफ टॉप में होती है इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि बेसिकली जब ये ट्रांसफार्मर ये तो पूरी ऑयल फील्ड है पूरी तरह से जितनी वाइंडिंग सब जितने ऑयल से भरी हुई है तो होगा क्या कि जब एक्चुअल में बहुत ज्यादा हीट होगा टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज होने लगता है तो ऑयल होगा एक्सपेंड होने लगेगा अब जो ऑयल जब एक्सपेंड होगा तो उसके लिए तो स्पेस चाहिए ना तो स्पेस चाहिए तो ये कंजर्वेटर टैंक का काम ही है कि जो कंट्रेक्शन और एक्सपेंशन जो ऑयल का होता है उसको मेंटेन करना उसको बैलेंस करना उसका काम है यहाँ पर तो मेन फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर टैंक ऑफ द ट्रांसफार्मर इज टू प्रोवाइड एडिक्यूट स्पेस फॉर एक्सपेंशन ऑफ ऑयल इन द ट्रांसफार्मर और एक प्रकार से ये रिजर्वेयर का भी काम करता है कभी कभी जब इसको हम लोग पूरी तरह से फिल नहीं करते हैं लेकिन क्या होता है हाफ फिल रहती है अब जब हाफ फिल रहती है तो कभी कभी क्या होता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल का मेंटेन करने के लिए कि कभी जब ऑयल मिनिमाइज हो जाएगा ऑयल का मात्रा पर कम हो जाएगी तब इसको बैलेंस करने के लिए भी कंजर्वेटर टैंक का हम लोग यूज करते हैं तो ये हम लोग का कंजर्वेटर टैंक हो गया देखिए ब्रेथर ये इस चीज को समझिए देखिए ये कंजर्वेटर टैंक जो एक्चुअल में है यहाँ पर एक ब्रेथर लगी हुई है देखिए इसका फंक्शन में आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है एक्चुअल में है क्या ये एक्चुअल में देखिए जो ये यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं कि यहाँ पर तो ऑयल है अब ऑयल जो होगा कंट्रेक्ट होगा एक्सपेंड होगा मतलब गर्म होगा बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हीट भी जो तुम्हारा होगा तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ से जब एयर एयर के लिए जो देख रहे हैं पाइप जो है यहाँ से एयर पास होती है तो एयर पास यदि डायरेक्टली यदि एयर पास हो जाएगी तो क्या होगा मॉइस्चर चल जाएगी यहाँ से हवा का जो नमी है हवा में तो नमी होती ही है अब वो मॉइस्चर जब चल जाएगी तो ऑयल में जब मॉइस्चर चल जाएगी तो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा तो इसीलिए हम लोग एक ऐसा डिवाइस यहाँ पर लगाते हैं जिसको हम लोग एक्चुअली ब्रेथर कहते हैं क्या कहते हैं ब्रेथर एक्चुअली ब्रेथर में होता क्या है सिलिका जेल क्या होता है सिलिका जेल एक्चुअली सिलिका जेल के बारे में आप लोग देखे होंगे सिलिका जेल के जो प्रॉपर्टी छोटे छोटे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी खरीदते हैं तो सिलिका जेल वहां पर रहता है ये ब्लू कलर की होती है जिसका मॉइस्चर का जो होता है कैपेसिटी होता है एब्जॉर्ब करने का सिलिका जेल क्रिस्टल विच है टर्मेंडस कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर एज एयर पास थ्रू दिस क्रिस्टल इन द ब्रेथर द मॉइस्चर इन द एयर इज एब्जॉर्ब बाई द सिलिका जेल क्रिस्टल देर फोर एयर रीचिंग द कंजर्वेटर इज क्वाइट ड्राई और यहां से क्या है कि बात है क्या कि जब हवा पर जा रही है तो कंजर्वेटर
तो डस्ट पार्टिकल तो ये है तो आपका जो है सिलिका जेल तो नहीं है उसको रोक पाएगा उसके लिए देखिए यहाँ पर देखिए इस छोटी सी देखिए यहाँ पर एक कटोरी टाइप का बना हुआ यहाँ पर ऑयल भरा रहता है अब ये ऑयल क्या करेगा डस्ट पार्टिकल को जाने के लिए नहीं देगा तो ये हो गया कंजे जो और यहाँ पर देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये रेडिएटर्स है ये कूलिंग अरेंजमेंट है देखिए बड़ी बड़ी फैन दो फैन लगी हुई है तो यहाँ से हम लोग जो है कि जो ट्रांसफार्मर का आप लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर हाई रेटिंग्स के लिए है तो यहाँ पर हाई रेटिंग्स में क्या है कि हीट तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो ट्रांसफार्मर का कूलिंग सिस्टम कूलिंग अरेंजमेंट बहुत होना चाहिए ऐसा कि हम लोगों का ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस जो हो उसको वाइंडिंग से लेके जहां पर प्रॉपर हीट का एक तो लिमिट है वो हीट मेंटेन होना चाहिए तो यहां पर देख रहे हैं कि रेडिएटर्स लगी हुई है जो कि रेडिएटर्स का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो हीट को रेडिएट करेगा और जो है कि सिस्टम्स को हम लोगों का कूलिंग करने में हम लोग का हेल्प करेगी देख रहे हैं दो फैन लगी हुई है तो देखिए रेडिएटर के बारे में जो है कि आप लोग को थोड़ा डिटेल जानकारी दे दे रहा हूँ आ, तो रेडिएटर में देखिए एक्चुअली क्या है कि हम लोग का जो ये ट्रांसफार्मर है ये कम्प्लीटली आपका ऑयल फील्ड है तो ये इसमें जो है कि जितनी वाइंडिंग से लेकर जो सारी पार्ट जो रहती है वो ऑयल में रहती है तो ऑयल जो है कि आपको पता है कि वो तो हीट होना ही है तो जब हीट हो रही है तो उसको हम लोग इसका जो कूलिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं जो रेडिएटर देख रहे हैं ये एक्चुअली पतली पतली सीट से ये क्या है पतली पतली सीट से और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पाइप है ये पाइप के थ्रू से देखिए कनेक्टेड है और ऊपर में भी देखिए ये पाइप है तो एक्चुअली जो नीचे में यहाँ पर बात कर रहे हैं और यहाँ देखिए ऊपर में पाइप है जो जब ऑयल जब बहुत ज्यादा हीट हो रही है तो हीट होने की जब हीट हो जाएगी तो उसको जो क्या होगा हम लोग को क्या कूलिंग कूल cool करना पड़ेगा तो यहाँ से जो होगा ड्रॉप के फॉर्म में यहाँ से जो देख रहे हैं ऊपर में जो ये पाइप देख रहे हैं यहाँ से ड्रॉप के फॉर्म में जो पतली पतली सीट से इसमें जो पतली पतली सीट में जो है कि एकदम नेरो नेरो पाइप रहती है जिसमें ड्रॉप ड्रॉप टाइप से जो होगा वो ऑयल जो होगा ड्रॉप के फॉर्म में जो होगा धीरे 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 जो है ड्रॉप के फॉर्म में जो यहाँ पर गिरेगी इससे क्या होता है ना कि डियर स्टूडेंट आपको जानते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है और सरफेस एरिया हम लोग बढ़ा देते हैं और यहाँ पर क्या है फैन लगी हुई है तो यहाँ पर जब हम लोग का बहुत ज्यादा ऑयल का जब हीट बढ़ने लगता है तो ये जो रेडिएटर के फॉर्म में सीट देख रही है सीट ये जो है ड्रॉपलेट के फॉर्म में गिरेगी और ये ठंडा होते हुए फिर देखिए इस पाइप नीचे में देखिए तो इस जो बिलो बिलो पाइप जो है इस नीचे पाइप पे देख सकते हैं कि फिर से हम लोग का ये मेन टैक में चल जाएगी दोनों साइड में ये दो देख रहे हैं दोनों साइड में जो है ये कूलिंग सिस्टम लगी हुई है तो ये हम लोगों का ये रेडिएटर का जो फंक्शन है आप लोगों को मैंने इसको इसमें बताया हूँ ओके यहाँ पर जो है कि आप लोगों को जानना है कि एक्चुअल में ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या पार्ट्स देख रहे हैं तो मेन पार्ट्स को देख सकते हैं डी जो मेन पार्ट है ये मेन पार्ट में भी जो है हम लोग का ऑयल फिलिंग किया रहता है ट्रांसफार्मर ऑयल जिसको हम लोग कहते हैं तो ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बेसिकली जो ऑयल का पर्पज़ क्या है कि ट्रांसफार्मर में जैसे ही हम लोग रेटिंग करेंट जाने लगता है तो ऑयल का वाइंडिंग जो होगा वो हीट होने लगेगा अब जब हीट होने लगेगा तो ट्रांसफार्मर जैसे जैसे यूज होगा हीट इंक्रीज करेगा तो वो इंक्रीज उस टेम्परेचर ऑयल टेम्परेचर जो मेंटेन करने के लिए हम लोग का ट्रांसफार्मर ऑयल का बेसिकली यूज करते हैं तो ट्रांसफार्मर ऑयल तो डिफरेंट टाइप्स की होती है जैसे मिनरल्स ऑयल में पराफिनिक्स ऑयल्स जो है और और हम लोग बायो बायो ऑयल्स यूज करते हैं मतलब जो होता है नेचुरल ऑयल्स नेचुरल ऑयल जो कि नन कंडक्टिंग नेचर का होता है प्राइस जो होता है इसकी ज़्यादा कॉस्ट होती है तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग जो है कि मेन पार्ट जो होता है वाइंडिंग वहाँ पर भी हम लोगों का ऑयल रहता है ठीक है तो देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव डिवाइस जो लगी रहती है ट्रांसफार्मर में दैट इज कॉल्ड बुकॉज रिले सो ये क्या है कि ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है किसमें इंटरनल फोल्ड में तो देखिए ध्यान से ये जो कहां पर लगी रहती है इसका जो हम लोग बात करते हैं देखिए कंजर्वेटर टैंक हम लोग समझ चुके हैं कंजर्वेटर टैंक और ये देख सकते हैं ये कंजर्वेटर टैंक और ये जो है मेन टैंक ये दोनों के बीच में जो हम लोग का कंजर्वेटर टैंक से हो ये देखिए ये देखिए मेन टैंक से होते हुए कंजर्वेटर टैंक या कंजर्वेटर टैंक से मेन टैंक में जो हम लोग का ऑयल का जो हम लोग का बैलेंस होता है मेनटेन तो उस बीच में हम लोग ये को लगा देते हैं क्यों ऐसा करते हैं क्योंकि देखिए क्या होता है ना ये जो ये जो बुकॉज रिले है ये ट्रिपिंग सर्किट है और ये गैस एक्चुटेड रिले कहलाती है तो इसमें क्या होता है कभी कभी जब इंटरनल कुछ फॉल्ट हो गया ऐसा या कुछ कभी हम लोग का जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइट हो गया शॉर्ट सर्किट के कारण तो यहां से क्या होगा ये देखिए सर्किट अरेंजमेंट को देखिए ट्रिपिंग अलार्म लगा रहता है यहाँ पर जब बहुत इंटरनल फॉल्ट हो गया तो मरकरी स्विच होता है इसमें मरकरी पारा जिसको कहते हैं मरकरी स्विच तो टेम्परेचर का यहाँ पर एक अलार्म सर्किट रहता है जो कि ट्रिप जल्दी जी टेम्परेचर ज्यादा राइज हो जाएगा तो अलार्म सर्किट जो होगा बजने लगेगा या यहाँ पर फ्लॉट भी लगा रहता है जब हम लोग का बहुत ज्यादा कुछ ऐसा फॉल्ट हो गया सीवियर फॉल्ट
तो आप लोगों को देखिए स्लाइड्स के जरिए मैं बता रहा हूं तो ध्यान से समझिएगा वो क्या है एक्सप्लोजन वेंट या एक्सप्लोजन वर्ल्व भी कहते हैं तो ये आखिर में होती क्या चीज है देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये तो देखिए तो आपने कंजर्वेटर टैंक को समझ गए हैं तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना इसको देखिए एक जो लंबी सी पाइप जो गई हुई है यहाँ पर और देखिए इसका मुंह के सामने यहाँ पर देखिए क्या है यहाँ पर एक प्लेट साइड से लगी हुई है या जो है इसका भल्ब टाइप का लगा हुआ तो इसका यूज क्या है एक्चुअली क्या होता है ना कभी कभी ट्रांसफॉर्मर है कभी ऑयल जो इसके अंदर में जो ऑयल भरी हुई है वो ओवर हीट हो जाती है या बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती है कारण कुछ भी हो सकता है कुछ ऐसा फॉल्ट हो गया कुछ ऐसा शॉर्ट सर्किट हो गया कारण कुछ भी हो सकता है तो कभी कभी क्या है कि ठीक है यहाँ से टैंक से लेकर के एक्सपेंशन टैंक में जो है कि जो कैपेसिटी है जितने टेम्परेचर का लिमिट है वहां तक तो ठीक है लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो गया अनफॉर्चुनेट तो उस केस से बचने के लिए ये एक्सप्लोजन वेंट जो होता है एक बल्ब की तरह जो क्या होता है जो इसका जो आप देख रहे हैं ये जो जो होता है नॉर्मल रहता है मतलब सॉफ्ट रहता है मतलब सॉफ्ट कुछ ऐसा मेटल का हम लोग यूज करते हैं जो ज्यादा गर्म होने पर वो खुल जाए वो गर्म होने पर वो खुल जाए फट जाए तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ट्रांसफॉर्मर कुछ ज्यादा ही हीट प्रोड्यूस हो जाए बॉयल हो जाए ऑयल क्या इसके अंदर में जो ऑयल है तो ट्रांसफार्मर यदि ये बल्ब नहीं रहेगा ऑयल निकलने का यदि रास्ता नहीं रहेगा तो ट्रांसफार्मर ही फट जाएगी ट्रांसफार्मर में ही विस्फोट हो जाएगा एक्सप्लोड हो जाएगा ट्रांसफार्मर तो उस चीज से बचने के लिए ये जो है एक्सप्लोजन वेंट का यूज करते हैं सिंपल आप समझ सकते हैं ना जैसे घर में प्रेशर कुकर तो प्रेशर कुकर में देखिए सिटी रहता है सिटी के बावजूद भी देखिएगा छोटा सा बल्ब भी रहता है ध्यान देखिएगा कि जब ऐसा कुछ हो जाए सिटी भी बंद हो जाए तो उस समय जो है वो बल्ब खुल जाती है तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर के सेफ्टी के लिए भी आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट में समझ सकते हैं कि एक्सप्लोजन वेंड जो ट्रांसफार्मर को फटने से बचाती है तो कह सकते हैं कि द एक्सप्लोजन वेंड इज यूज टू एक्सपेल बॉइलिंग ऑयल इन द ट्रांसफार्मर ड्यूरिंग हैवी इंटरनल फॉल्ट इन ऑर्डर टू एवॉइड द एक्सप्लोजन ऑफ द ट्रांसफार्मर ड्यूरिंग हैवी फॉल्ट द ऑयल रसेस आउट ऑफ द वेंड The level of the explosion vent is normally maintained above the level of the conservatory tank. मतलब ये conservatory tank में जो है उससे थोड़ा सा हम लोग उससे level ऊंचा रखते हैं यहाँ तक maintain रहती है लेकिन जब ज्यादा गर्म हो जाएगा फटने का आ जाएगा फटने फट सकती है तब ये explosion vent ही transformer को बचाती है तो एक्चुअली अभी जो कुछ नए नए जो मॉडल के ट्रांसफॉर्मर में आते हैं वो बल्ब कुछ डिफरेंट वे में होती है वो छोटी सी बल्ब टाइप की रहती है तो ठीक है मैंने आप लोगों को इस बल्ब के बारे में जानकारी दिया हूँ स्लाइड्स में तो चलिए आगे देखते हैं सो डियर स्टूडेंट देखिएगा ट्रांसफार्मर में जो ये जो प्लेट देख रहे हैं इस प्लेट में जो ट्रांसफार्मर की कंप्लीट रेटिंग की जानकारी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है यहाँ तो कंपनी का मैग मैन्युफैक्चरर कंपनी का नाम तो ठीक है यहाँ पर जो है कि बात करते हैं रेटेड पावर का तो ये जो बेसिकली जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं ये एक्चुअली वन थर्टी मतलब ये स्टेप डाउन करके थर्टी थ्री मतलब वन थर्टी टू के लिए है और ये जो है इसका कैब जिसका बात करते हैं इसका जो रेटिंग है ट्रांसफार्मर का वह फिफ्टी एम है वो कितना है 50 एम बी ए फाइव जीरो फिफ्टी एम बी ए तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 50 एम बी ए का है और आप लोगों को जान करके एक आश्चर्य होगा कि इसका वेट के बारे में तो यदि हम लोग इससे ट्रांसफार्मर ऑयल के साथ में यदि इसका बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 90 टन आप लोग सोच सकते हैं इसका वेट क्या है 90 टन नाइन जीरो और खाली ट्रांसफार्मर ऑयल का यदि हम लोग बात करते हैं तो वो कितनी है वह आपका सेवनटीन वेट हम लोग जो के में बात करेंगे और लीटर में यदि बात करते हैं तो वह नाइनटीन 500 लीटर तो समझ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के ये जो कैपेसिटी आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ट्रांसफार्मर है तो डियर स्टूडेंट इस नेम प्लेट से आप लोगों को कंप्लीट जानकारी प्रिकॉशन से लेकर के ऑयल फिलिंग जो इंस्ट्रक्शंस प्लेट है वहाँ पर एक देखिए प्लेट सामने में है जिसमें ऑयल फिलिंग इंस्ट्रक्शन प्लेट है कि मतलब ऑयल को कैसे हम लोग फिल करते हैं ट्रांसफार्मर में तो यहाँ पर जो है उसके बारे में जानकारी आप लोग को मिल जाएगी ठीक है तो ये छोटी सी जो है इस प्लेट में हम लोग को सारी जानकारी है जो कि एक आ, कहीं इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है तो ये हम लोगों का एक जानकारी हम लोग को मिल रही है जैसे कि देख रहे इस साइड में भी जो है दोनों साइड में जो है एक रेडिएटर्स लगी रहती है जो कि कूलिंग पर्पज़ के लिए है और जैसे कि मैंने उस साइड आपको बताया था कि वहां पर क्या है ट्रांस कंजर्वेटर टैंक है जो ट्रांसफार्मर ऑयल को मेंटेन करती है तो ये देख सकते हैं सारी एक्चुअली जितनी भी वाइंडिंग है सब में ट्रांसफार्मर ऑयल फिल रहता है सब में ट्रांसफार्मर ऑयल और ऊपर देखिए जो ऊपर में लगी हुई है आप देख सकते हैं वहाँ से हम लोगों का जो है देखिए वायर को देखिए ये जो सप्लाई हम लोग का आ रही है ये एक्चुअली क्या है वन ये जो सप्लाई आप लोग देख रहे हैं जो तीन जो है हम लोग को वहीं पर आके कनेक्शन वहाँ पर होगी 
देख रहे हैं ये अभी कनेक्शन हुई नहीं है ये कनेक्शन होने वाली है तो ये वन थर्टी जो देख रहे हैं वन थर्टी है जो ये जो है स्टेप डाउन करके देख सकते हैं उस साइड में उस साइड में आप लोग देख सकते हैं जो स्टेप डाउन करके वह थर्टी थ्री के वी के लिए जाएगी क्योंकि ये सब स्टेशन है ये सब स्टेशन है यहाँ पर जो है जो सप्लाई आ रही है वन थर्टी टू के वी उसको थर्टी थ्री के वी में कन्वर्ट की जाएगी मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं जान गए स्टेप डाउन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं तो एक्चुअली में वहां पर जो है कैमरे में पूरी तरह से नहीं आया था तो देखिए हम लोगों ने जो अभी जो बात कर रहे हैं कि इस साइड में देखिए ये जो लगी हुई है आप जो देख रहे हैं इसी को हम लोग बोसिंग ऑफ ट्रांसफार्मर कहते हैं या हम लोग इसको टर्मिनल ही कहते हैं ट्रांसफार्मर का टर्मिनल और इस साइड में देखिए जो छोटी छोटी दिख रही है इस साइड में इधर मतलब इधर से इधर हम लोग मतलब यहाँ से जो मेन सप्लाई आएगी जो हाई वोल्टेज साइड जो हम लोग जैसे कि वन थर्टी टू के भी जो है ट्रांसमिशन लाइन वन थर्टी टू के भी तो वन थर्टी टू के भी का जो है तीनों जो भी ये तीन जो देख रहे हैं तीनों इस पे आएगी जहां से हम लोग का स्टेप डाउन करके जो लो वोल्टेज साइड में देखिए कुछ इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं तो ये हम लोग देख रहे हैं ट्रांसफार्मर में ध्यान से देखिएगा हाई वोल्टेज वाइंडिंग के लिए ये ट्रांसफार्मर में इंटरनली भी कनेक्ट रहता है तो ये जो हम लोग का टर्मिनल निकला हुआ है एक्चुअली ये जो टर्मिनल देख रहे हैं ये जो देखिए यहाँ पर वन टू थ्री ये टर्मिनल वन टू थ्री हाई वोल्टेज के लिए है मतलब हाई वोल्टेज मतलब जो हम लोग का सप्लाई आ रही है जो हम लोग का जनरेशन से सप्लाई ट्रांसमिशन लाइन से होती हुई सप्लाई आ रही है अब इसका ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि वन थर्टी टू को थर्टी थ्री में कन्वर्ट करना है ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस में तो ये जो देख रहे हैं ये जो वोल्टेज हाई वोल्टेज बोसिंग के लिए मतलब टर्मिनल जो है और इस साइड में देखिए इस साइड छोटी छोटी मतलब यहाँ पर जो देख रहे हैं ये एक्चुअली यहाँ पर जो कैमरे में पूरी तरह से नहीं ले पाया बहुत ही ज्यादा हाइट था यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर जो देख रहे हैं इस डिस्क को देखिए इस साइड में ये इस इस टाइप की रहती है लो वोल्टेज बोसिंग यहाँ से हम लोग टर्मिनल को निकाल करके जो है कि कहा ले जाएंगे अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ले जाएंगे तो समझ गए होंगे आप लोग ये हाई वोल्टेज साइड के लिए देख रहे हैं ये बोसिंग लो वोल्टेज साइड के लिए ये बोसिंग है तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में जो विजुलाइजेशन आप लोग को दी गई है तो इसमें आप लोगों को एक कम्प्लीट जानकारी मिल रही है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस साइड से लेकर के दोनों साइड में जो है कि कूलिंग सिस्टम लगी हुई है दोनों साइड में कूलिंग सिस्टम लगी हुई है तो आई होप डियर स्टूडेंट आप लोगों को ट्रांसफार्मर का एक प्रैक्टिकल विजुलाइजेशन इस वीडियो के जरिए जो है कि आप लोग का अवेलेबल हुआ है और थ्योरिटिकल नॉलेज तो मेरे लेक्चर वीडियो में आपको अवेलेबल होगी ही तो आशा करते हैं कि डियर स्टूडेंट आप लोगों का एक प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ से एक अच्छी नॉलेज यहाँ से मिलेगी तो हम आशा करते हैं डियर स्टूडेंट कि आप लोग जो है कि इस चैनल से जुड़िए सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो आप लोग अपने नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए इंजीनियरिंग्स का इंजीनियरिंग्स का मतलब ये नहीं कि बस कॉपी कलम में दो जो है चार सेमेस्टर मतलब पाँच छः आठ सेमेस्टर पास करके इंजीनियर बन गए आप लोगों को ये नॉलेज जरूरी है जब आप लोग जाइएगा कहीं पर जॉब करने के लिए तो ओके बाय ऑल ऑफ यू टेक केयर